Edith Gonzalez adalah aktris legendaris asal Meksiko yang juga merupakan salah satu penari terbaik di negeri tersebut. Ia telah berkiprah lebih dari 40 tahun di dunia hiburan Meksiko. Puluhan telenovela dan film telah dibintanginya hingga membuat namanya dikenal hampir di seluruh Amerika Latin. Kisah cinta rahasianya dengan seorang kandidat calon presiden Meksiko sempat menjadi skandal besar di negeri tersebut. Meski demikian, tidak membuat publik Meksiko berhenti mencintainya. Ia dikenal sebagai seorang wanita yang tangguh secara pribadi dan profesional dalam pekerjaan. Aktris legendaris itu wafat pada hari Kamis 13 Juni 2019 setelah berjuang sekitar 3 tahun melawan kanker ovarium yang dideritanya sejak tahun 2016. Edith Gonzalez Fuentes lahir di Monterrey di negara bagian Nuevo León, Meksiko pada 10 Desember 1964. Dia memiliki seorang saudara laki-laki bernama Victor Manuel yang berusia 12 tahun lebih tua darinya. Sejak kecil, bakat seni Edith sudah terlihat menonjol dari anak-anak sebayanya. Dia juga telah berpartisipasi dalam sejumlah pementasan drama anak-anak. Bakatnya di dunia akting semakin terasa setelah menempuh pendidikan di bidang seni di New York, London, dan Paris. Selain akting, ia juga mempelajari pantomim dan seni tari. Pada awal tahun 70-an, atas saran seorang teman, ibunya, Ophelia, membawa Edith sebagai penonton ke program Siempre en Domingo. Di sana, ia terpilih untuk beradu akting dengan aktor Rafael Baledon dan aktris Martha Roth. Edith kemudian bertemu dengan beberapa orang terkenal yang memberinya pelajaran akting. Sejak saat itu, ia pun mulai muncul sebagai aktris cilik di sejumlah film dan serial televisi. Edith Gonzalez memulai karirnya sebagai aktris cilik pada tahun 1970 di telenovela produksi televisa Cosa Husgada, disusul dengan Lucia Sombra setahun berikutnya. Namun, namanya mulai berkibar setelah ia membintangi 10 telenovela yang kemudian menjadi identik dengan dirinya. Ke-10 telenovela tersebut antara lain Los Ricos Tambien Yoran yang dibintanginya saat Edith berusia 15 tahun. Telenovela ini meraih sukses yang luar biasa karena ditayangkan di lebih dari 100 negara dan disulis suarakan ke dalam lebih dari 20 bahasa. Telenovela berikutnya yang melambungkan nama aktris cantik ini di dunia hiburan negeri sombrero adalah Soledad. Di telenovela ini, Edith Gonzalez beradu akting dengan aktor senior Meksiko, Libertad Lamarque dan Christian Bach. Bianca Bidal menjadi salah satu telenovela yang menjadi ikonik dengan Edith Gonzalez. Dalam telenovela ini, Edith tampil perdana sebagai tokoh protagonis dengan memerankan karakter Bianca. Seorang gadis muda yang jatuh cinta dengan gurunya yang diperankan oleh aktor Salvador Pineda. Selanjutnya, telenovela Encarne Propia yang merupakan telenovela paling menantang bagi Edith. Pasalnya, dalam telenovela ini, Edith Gonzalez harus memerankan karakter tiga orang wanita sekaligus. Telenovela Corazon Salvaje merupakan salah satu telenovela yang sangat populer di Meksiko. Dalam telenovela ini, Edith beradu akting dengan aktor tampan yang sangat dicintai publik Meksiko, Eduardo Palomo. Dalam telenovela Cielo Rojo, Edith berperan sebagai Alma yang berpasangan dengan aktor Mauricio Islas, yang berperan sebagai Andres Renteria. Sejoli ini saling jatuh cinta, namun sayangnya takdir memisahkan mereka. Berikutnya telenovela Nunca Te Olvidare, yang memasangkan Edith Gonzalez dengan aktor tampan yang tengah naik daun saat itu, Fernando Colunga. Salome adalah telenovela yang menunjukkan sisi lain dari bakat Edith di bidang seni. Di telenovela ini, Edith berperan sebagai Salome, seorang penari kabaret seksi yang jatuh cinta dengan seorang guru yang juga seorang jutawan terhormat yang diperankan oleh Guy Ecker. Yo soy Doña Barbara. Salah satu telenovela terbaik yang pernah dibintangi Edith Gonzalez adalah Donya Barbara, sebuah telenovela produksi Telemundo yang berkisah tentang Barbara, seorang wanita legendaris yang tangguh, kuat dan mandiri, yang berusaha membalas dendam pada semua pria akibat mengalami pelecehan di masa lalunya. Telenovela Eva La Trailera menjadi salah satu telenovela terakhir yang dibintangi Edith Gonzalez sebelum kanker ovarium merenggut hidupnya. Dalam telenovela ini, 
Edith berperan sebagai Eva, seorang wanita yang hidupnya nyaris sempurna karena memiliki segalanya di dunia. Seperti suami yang baik, keluarga yang sempurna, dan situasi keuangan yang stabil. Sampai kemudian segalanya terengkut darinya dengan tragis. Edith Gonzalez dikenal sebagai aktris yang selalu tersenyum, meskipun sedang dalam kesulitan sekalipun. Pada tahun 2003, Edith bertemu dengan seorang politisi bernama Santiago Krill Miranda, yang saat itu menjabat sebagai sekretaris dalam negeri di masa jabatan Presiden Vicente Fox. Awalnya, Edith dan Santiago Krill menjalin hubungan rahasia tanpa sepengetahuan siapapun termasuk orang-orang terdekat Edith. Namun kemudian hubungan keduanya bocor ke media. Hubungan mereka pun menjadi skandal yang hangat diberitakan di berbagai media di Meksiko. Pasalnya saat itu, Santiago Krill masih terikat pernikahan dengan istri pertamanya, Beatrice Garzarios, walaupun status pernikahan mereka sedang diambang perceraian. Meskipun dengan perasaan yang terluka, namun demi menjaga nama baik sang politisi, Edith pun akhirnya bersedia mengakhiri hubungan cinta terlarang di antara mereka. Namun sejumlah media gosip berspekulasi kalau putusnya hubungan Edith dengan Krill dikarenakan politisi itu berselingkuh dengan Paulina Belasco yang kemudian menjadi istrinya saat ini. Pada tahun 2004, Edith membintangi telenovela Mujer de Madera. Namun di tengah perjalanan, Edith mengundurkan diri dari telenovela tersebut. Perannya kemudian digantikan oleh aktris Meksiko keturunan Peru dan Kanarian, Ana Patricia Rojo. Sejumlah gosip liar sempat mencuat terkait digantikannya Edit oleh Ana. Namun kebenaran kemudian muncul setelah Edit mengumumkan kalau pengunduran dirinya dari telenovela tersebut dikarenakan dirinya tengah hamil. Saat wartawan menanyakan siapakah ayah dari anak yang sedang dikandungnya, Edit memilih untuk bungkam. Hingga pada 17 Agustus 2004, ia melahirkan seorang putri perempuan yang cantik yang diberi nama Constanza Gonzalez Puentes tanpa menggunakan nama keluarga dari pihak sang ayah. Kemudian beredar spekulasi mengenai ayah tersembunyi dari Constanza, terkait dengan adanya kemiripan fisik antara gadis kecil itu dengan politisi Santiago Krill. Namun, lagi-lagi Edith memilih bungkam dan merahasiakan ayah biologis sang putri. Empat tahun kemudian, barulah rahasia besar itu terbongkar, setelah akta kelahiran Constanza yang baru bocor ke media. Sang politisi Santiago Krill akhirnya memberikan pengakuan ke media kalau dialah ayah kandung dari putri Edith, Constanza. Tak cuma memberi pengakuan di depan media, pada 4 Maret 2008, Santiago Krill mendaftarkan ulang akte kelahiran Constanza kali ini dengan menyertakan nama keluarganya di nama tengah sang putri hingga menjadi Constanza Krill Gonzalez. Berdasarkan informasi yang dirangkum dari berbagai media di Meksiko, Alasan mengapa Edith memilih untuk merahasiakan ayah dari putrinya diduga dikarenakan adanya permintaan dan desakan dari partai politik tempat Santiago Krill bernaung. Mereka khawatir kehamilan Edith akan menghancurkan image dan karir politik Krill. Pasalnya saat itu, Santiago Krill tengah diproyeksikan untuk menjadi kandidat calon presiden Meksiko dari partai tersebut. Lagi-lagi, demi menjaga nama baik sang politisi, Edit pun akhirnya menyetujui untuk merahasiakan ayah dari bayi dalam kandungannya. Hingga saat ia melahirkan pun, sang politisi itu tetap tidak tampak menemani maupun mengunjunginya di rumah sakit. Meski demikian, Edit mengkonfirmasi kepada media kalau Krill telah bertemu dengan putrinya beberapa saat setelah bayi kontansah pulang dari rumah sakit. Sedangkan menurut sumber lainnya, Alasan kenapa Santiago Krill akhirnya memilih untuk mengakui Constanza sebagai putrinya diduga karena adanya desakan dari Edith. Menurut majalah Who, aktris tersebut mendesak Santiago Krill untuk mengakui Constanza secara hukum sebagai putrinya ketika dia melihat bahwa Krill sudah secara terbuka memamerkan hubungannya dengan Paulina Velasco ke media. Edith berasumsi jika Krill telah berani mengumumkan hubungan barunya dengan seorang gadis berusia 20-an tahun maka Krill juga harus berani mengumumkan kebenaran mengenai hubungannya dengan sang putri, Constanza. Setelah permasalahan sang putri selesai, Edith Gonzalez dan Santiago Krill pun sama-sama memulai hidup baru mereka yang baru dengan pasangannya masing-masing. Santiago Krill menikahi Paulina Belasco, sementara Edith menerima pinangan seorang ekonom 
bernama Lorenzo Lazo pada 24 September 2010 di Mexico City. Pada tahun 2016, Edit mengalami sakit perut yang parah hingga memaksanya untuk dibawa ke rumah sakit. Berdasarkan hasil diagnosis, diketahui kalau dirinya mengidap kanker ovarium. Namun, Edit tidak menyerah. Penyakit itu tidak membuatnya takut, apalagi membuatnya patah semangat. Dengan dukungan putri dan suaminya, serta para penggemarnya, dengan sabar, Edit melakukan berbagai pengobatan kanker yang menyakitkan. Dari mulai pengangkatan rahim hingga kemoterapi yang membuatnya harus kehilangan rambut indahnya. Pada tahun 2017, dengan wajah berseri-seri, Edit kemudian mengumumkan kalau dirinya telah berhasil sembuh dari kanker ovarium. Dengan semangat baru, ia pun kembali aktif di layar kaca dengan sejumlah proyek telenovelanya. Mi vida cambió en un instante. El cáncer me retó a tomar el control y entender que la vida es pura actitud. Si yo puedo, tú puedes. Namun pada awal tahun 2019, Edith merasakan ada yang tidak beres lagi dengan tubuhnya. Ia merasa sangat lelah dengan rasa sakit di punggung dan gangguan di ususnya. Setelah menyelesaikan seluruh kontrak kerjanya, Edith lalu memutuskan pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Dengan tersenyum dan percaya diri, Edith yakin dirinya akan baik-baik saja. Pasalnya, beberapa bulan sebelumnya dia telah menjalani pemeriksaan kanker dan dokter memastikan bahwa tubuhnya telah bersih dari sel-sel kanker ganas. Namun, berdasarkan uji klinis, ditemukan adanya masalah pada kelenjar getah bening dan sistem imun terkait dengan kanker ovarium yang didiagnosis pada tahun 2016. Organnya baik-baik saja, juga bukan tumor baru, tidak ada metastasis. Edit pun memulai perawatan dengan harapan dapat mengatasi tahap ini seperti yang dilakukannya tiga tahun sebelumnya. Namun, kali ini hasilnya ternyata berbeda. Tubuh Edit dengan cepat memburuk, hingga pada tanggal 7 Juni 2019, dia mendapatkan fakta kalau hidupnya tidak akan lama. Ketika para dokter memastikan bahwa tidak ada lagi yang harus dilakukan, bahwa teknologi tidak dapat lagi menyelamatkannya, aktris legendaris itu pun menerima dengan senyuman. Dia lalu melambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan dan meminta para dokter agar tidak melakukan apapun untuk memperpanjang hidupnya yang tidak perlu. Dia berterima kasih pada tubuhnya tanpa menangis. Dia juga tidak mempermasalahkan kemana dia akan pergi setelah kematiannya, ke surga atau ke neraka. Dia pun menerima semuanya dengan tenang. Satu impiannya yang tidak akan terwujud, adalah mengadakan pesta quinceañera atau Sweet 15 untuk putrinya, Constanza. Namun ia yakin, orang-orang terkasih di sekitarnya akan mewujudkan impiannya tersebut walaupun tanpa kehadiran dirinya secara fisik. Kakaknya, Victor Manuel dan keponakannya, Okume, sang suami Lorenzo serta sang putri, Constanza, adalah orang-orang yang mendampinginya sebelum ia menutup mata. Sebelum terlelap, Edit memandangi mereka berempat, berbicara kepada mereka, dan mengatakan hal-hal penting sebelum hidupnya berakhir. Mereka bahkan punya waktu untuk bercanda. Edit kemudian meminta waktu berdua dengan Constanza. Entah apa yang mereka bicarakan, hanya mereka berdua yang tahu. Diiringi dengan alunan musik dan lantunan syahdu suara sang putri, Constanza, dan keponakannya, Okume, Edit pun menutup matanya sambil tersenyum. Ia masih tampak bernafas saat itu. Edith meninggal dalam tidurnya pada pukul 10 lewat 47 menit pada Kamis pagi 13 Juni 2019, 20 hari setelah ia masuk rumah sakit. Usai kepergian Edith Gonzales, hak asuh dari sang putri, Constanza, jatuh ke pihak ayah kandung sang politisi Santiago Krill yang akan memiliki otoritas orang tua atas anak di bawah umur. Itu adalah keputusan hukum yang harus diterima semua pihak. Meskipun Constanza sendiri selama ini lebih dekat dengan sang ayah tiri, Lorenzo Lazo, yang telah membesarkannya sejak ia berusia lima tahun, serta sang paman, Victor Manuel Gonzalez. 